सद्या बाजारात इतर भाजीपाला पिकांचे दर कोसळलेले असले तरी हिरव्या मिरचीचा ठसका मात्र कायम राहिलाय नाशिक जिल्ह्यात येवल्या तालुक्यातील मानुरी येथील शेतकरी गोरख शेळके यांनी मिरचीची शेती यशस्वी करून दाखवली मिरची लागवडीचा गोरख शेळके यांनी घेतलेला निर्णय योग्य ठरलाय त्यांनी पंचवीस गुंठ्यांवर मिरचीची लागवड केली आहे नाशिक जिल्ह्याच्या येवला तालुक्यातील मानोरी गावात शेळके यांची शेती असून या भागातील शेतकरी कांद्याची लागवड करतात मात्र शेळके यांनी पारंपरिक पिकाऐवजी मिरची लागवडीचा निर्णय घेतला त्यांनी नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पंचवीस गुंठ्यांवर लागवडीचं नियोजन केलं जमिनीची मशागत करून चार फूट अंतरावर सरी पाडल्या त्यानंतर मल्चिंग पेपर टाकून एक्सपोर्ट क्वालिटी वाणाची मिरचीची साडे चार हजार रुपये लावली दोन रोपांमध्ये सव्वा फुटांचं अंतर ठेवल्यामुळे रोपांची चांगली वाढ झाली लागवडीनंतर दोन महिन्यातच मिरची उत्पादनाला सुरुवात झाली दोन एक महिन्याची झाली ती खूप चालू झाली चांगल्या पद्धतीत उत्पन्न सुरुवात झाली तिची ती आता सात आठ क्विंटोल झाली आहे दोन चार गुंठ्यातच एवढी निघली भरपूर मिरची निघली एवढी कधीच अशी बसली नव्हती यंदा खूप चांगल्या पद्धतीचं उत्पन्न आहे गोरख शेळके हे मिरची नाशिक जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात विक्री करतायत त्यांना दरही चांगला मिळू लागलाय तेवला कोपरगाव लासलगाव या इथल्या मार्केटला घेऊन जातो ते कधी पन्नास जाती कधी पंचावन्न जाती कधी पंचेचाळीस या रेंज मध्ये सरासरी कधी एक्सपोर्ट म्हणूनच चांगल्या पद्धतीत भाव भेटतो तिचा मिरची लागवडीसाठी शेळके यांना पंचवीस हजार रुपये खर्च आला असून आगामी दीड महिना त्यांना या प्लॉट मधून मिरचीचं उत्पादन मिळणार आहे पंचवीस एक हजार रुपये खर्च झालेला आहे आणि सत्तावीस अठ्ठावीस हजार रुपये झालेले आता एका खांडातच एवढे झाले अजून माझे दोन खांड बाकी आहे आणि कम से कम दीड महिना माझी मिरची चालणार शेळके यांनी लागवडीसाठी मल्चिंग पेपरचा वापर केल्यामुळे निंदणीच्या खर्चात बचत झाली आहे तसंच बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भावही टळलाय त्यामुळे मिरचीवर कीटकनाशक फवारणीच्या खर्चाला कात्री लागली आहे बाजाराची गरज ओळखून आधुनिक पद्धतीनं पिकाचं नियोजन केल्यास त्यातून चांगलं उत्पन्न मिळवता येतं हे शेळके यांनी दाखवून दिलंय असेच प्रयोग शेतकऱ्यांनी करण्याची आवश्यकता आहे चेतन कोळस विरो रिपोर्ट झी मीडिया येवला नाशिक फ्री चोवीस तास रहा एक पाउल पुढे